ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవటానికి మనకు అనేక రకాల ఇండికేటర్స్ వాడుతూ ఉంటారు మనకు తెలిసిన ఇండికేటర్స్ జీడిపి ఎంత పెరిగింది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత పెరిగాయి ఇంపోర్ట్స్ ఎలా ఉంది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఎలా ఉన్నాయి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఎలా ఉంది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎలా ఉంది ఎఫ్డిఐ ఫ్లోస్ విదేశీ పెట్టుబడులు ఎలా వస్తున్నాయి స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తోంది ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోల్బణం ధరల సూచీలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ డెట్ టు జీడిపి అంటే జాతీయ ఆదాయంలో భాగంగా చూస్తే దేశ రుణం ఏ రకంగా ఉంది ఇలా అనేక రకాల ఇండికేటర్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ను డిఫైన్ చేస్తాయి కానీ చాలామందికి పరిచయం లేని అన్కన్వెన్షనల్ ఎకనామిక్స్లో ఉండే ఇండికేటర్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఉదాహరణకు అండర్వేర్ ఎకనామిక్స్ అంటే అండర్వేర్ల అమ్మకాలు కొనుగోళ్ళను బట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అని అంచనా వేస్తారు లిప్స్టిక్ ఎకనామిక్స్ అంటారు అంటే లిప్స్టిక్ల అమ్మకాల కొనుగోళ్ళను బట్టి ఆర్థిక పరిణామాలని అంచనా వేస్తారు గార్బేజ్ ఎకనామిక్స్ అంటే గార్బేజ్ ఎంత జనరేట్ అవుతుంది అని గార్బేజ్ బాగా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఆర్థిక వృద్ధి బాగా ఉన్నట్లు ఎందుకంటే గార్బేజ్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటేనే గార్బేజ్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది కన్జంప్షన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటేనే కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల ఇన్కమ్ బాగా ఉంది కనుకనే ఎక్కువ మంది వస్తువులు సేవలు కొంటున్నారు కొంటున్నారు కనుకనే వస్తువులు గార్బేజ్ కూడా పెరిగింది అనేది ఇండికేటర్ అండర్వేర్ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే అండర్వేర్ అనేది అనివార్య అవసరమైన అత్యవసరమైన ఒక ఐటమ్ దాని కొనుగోలు కూడా పడిపోయినాయంటే ప్రజల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని ఒక ఇండికేటర్ వీటి పైన నేను మళ్ళీ వివరంగా అన్ అన్కన్వెన్షనల్ ఎకనామిక్స్ అనే ఈ సబ్జెక్ట్ మీద డిఫరెంట్ అన్కన్వెన్షనల్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్ గురించి చెప్తాను ఇందులో ఇలాంటి ఇండికేటర్స్లోనే ఫుట్వేర్ ఎకనామిక్స్ ఒక ఇండికేటర్ ఫుట్వేర్ ఎకనామిక్స్ అంటే చెప్పుల అమ్మకాలు కొనుగోళ్ళను బట్టి ఆర్థిక పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయి అని అంచనా వేయడం సో ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ జీడిపి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు ఇలా ఎన్నన్నా యాడ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు కానీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫుట్వేర్ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే చెప్పుల అమ్మకాలు అది కూడా ఏ రకం చెప్పుల అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కొన్ని మెట్రో బ్రాండ్స్ ఉంటాయి సో మినిమం పదిహేను వందల ఎవరేజ్న ఉండే వాల్యూ ఉండే చెప్పులు ఉంటాయి అవి ఎలా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి అలాగే మీకు ఓ నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందల రూపాయల చెప్పులు ఉంటాయి వన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ దాని అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి సో దీన్ని ఫుట్వేర్ ఎకనామిక్స్ అంటారు దర్ దర్ షాంపేన్ ఎకనామిక్స్ అని కూడా ఉంది షాం అంటే ఒక కాస్ట్లీ ఫారిన్ లిక్కర్ అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయని సో ఇలా రకరకాల ఎకనామిక్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ దాన్ని బట్టి ఎకన్ ఈ అన్కన్వెన్షనల్ ఇండికేటర్స్ ఆధారంగా కూడా ఎకనామిక్స్ లెక్కేస్తారు సో ఈ ఈ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పేది ఫుట్వేర్ ఎకనామిక్స్ సో ఫుట్వేర్ ఎకనామిక్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో భారతీయులు రెండు వందల అరవై కోట్ల జతల చెప్పులు కొన్నారు టూ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ అకార్డింగ్ టు ఐసిఐఎస్ఐ బ్యాక్డ్ బ్రోకరేజ్ ఫామ్ యొక్క అంచనా ఏంటంటే మా భారతదేశంలో టూ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ రెండు వందల అరవై కోట్ల జతల చెప్పులు కొన్నారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎందుకు ఇండికేటర్ అంటే అది ప్రీ పాండమిక్ ఇయర్ అంటే మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ చివరన కరోనా మొదలైంది అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఎకనామిక్ రికవరీని అంచనా వేసడానికి ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీని ఇండికేటర్గా తీసుకుంటారు కరోనా వచ్చింది ట్వంటీ 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 వన్లో చెప్పుల అమ్మకాలు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దెబ్బతిన్నాయి అండర్స్టాండబుల్ ఎందుకంటే జనం బయటికి వెళ్ళలేదు కనుక చెప్పుల అవసరమే వచ్చింది సో ఆయన ఆ లాక్డౌన్లు ఈ పరిస్థితి ఉండే కానీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో మళ్ళీ కాస్త అమ్మకాలు మెరుగుపడ్డాయి ఎందుకంటే పెంటప్ డిమాండ్ అంటారు అంటే అప్పటిదాకా కొన కొనాల్సిన అవసరం లేకను కొనలేకను ఉన్న వాళ్ళకి కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో కొనడం మొదలుపెట్టారు కానీ అందువల్ల ట్వంటీ 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 వన్ లెక్క కాదు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లెక్క కాదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏమో కరోనా వల్ల లెక్క కాదు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఏమో ఆగిన కొనుగోళ్ళు మళ్ళీ పుంజుకుంటాయి కనుక లెక్క కాదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం ఒక నెల రోజులు ఊర్లో ఉండం ఊర్లో నెల రోజులు ఉండనప్పుడు 
మనము ఏదైనా కొనకపోవచ్చు మనము కారణ రీత్యా ఊళ్ళో లేము కనుక ఆ దగ్గర షాప్లో కొనకపోవచ్చు కానీ ఊరి నుంచి వచ్చిరితోనే దగ్గర షాప్లో అనేక వస్తువులు కొంటాం అందువల్ల ఆ నెల రోజులు లెక్క కాదు వెంటనే వచ్చిన వెంట లెక్క కాదు అందువల్ల కరోనా ఫైనాన్షియల్ డే లెక్క కాదు నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ లెక్క కాదు ఎందుకంటే అది పెంటప్ డిమాండ్ కనుక సో నిజమైన లెక్క ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లెక్క వస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో కూడా అక్టోబర్ డిసెంబర్ క్వార్టర్ క్యూ త్రీ ఎందుకు ఈ క్వార్టర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ క్వార్టర్లోనే దసరా పండుగ వస్తుంది ఈ క్వార్టర్లోనే దీపావళి పండుగ వస్తుంది ఈ క్వార్టర్లోనే న్యూ ఇయర్ వస్తుంది క్రిస్టమస్ వస్తుంది సో మొత్తం ఫెస్టివల్ సీజన్ వచ్చేది అక్టోబర్ డిసెంబర్ క్వార్టర్లో సో అందువల్ల ఈ పీరియడ్లో సహజంగా అన్ని రకాల అమ్మకాలు పెరుగుతాయి మీరు బట్టల అమ్మకాలు కావచ్చు చెప్పుల అమ్మకాలు కావచ్చు ఫ్యాషన్ గుడ్స్ అమ్మకాలు కావచ్చు కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ఈ అక్టోబర్ డిసెంబర్ క్వార్టర్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫెస్టివల్ సీజన్గా ఇంక్లూడింగ్ ఆటోమొబైల్ అమ్మకాలు కూడా సో ఈ అక్టోబర్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో చెప్పుల అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి సో దీనికి కంపారిజన్ ఏంటంటే మీకు రెండు రకాల బ్రాండ్స్ నేను కంపేర్ చేస్తూ లెక్కలు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఐసిఐసిఐ బ్యాక్డ్ బ్రోకరేజ్ వాళ్ళు ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళతో సంబంధం ఉన్న సంస్థ కూడా ఒకటి చెప్పింది అలాగే ఇక్రా అనే రేటింగ్ ఏజెన్సీ కూడా లెక్కలు చెప్పింది సో ఈ లెక్కల ఆధారంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఈ రిలాక్సో అనే బ్రాండ్ ఈ బ్రాండ్ ఏంటంటే మెయిన్గా మాస్ మార్కెట్ గ్రామీణ మార్కెటు చిన్న చిన్న మార్కెట్లకు క్యాటర్ చేసేది ఎవరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ రిలాక్సో ఫుట్వేర్ది ఒక వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుంది అంటే వెరీ కామన్ మ్యాన్కు ఇచ్చేది ఇక్కడ అనే రేటింగ్ ఏజెన్సీ ప్రకారం రిలాక్సో ఫుట్వేర్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ కామన్ మ్యాన్కు సంబంధించిన చీపర్ ఫుట్వేరే సో ఈ రిలాక్సో అమ్మకాలు అక్టోబర్ డిసెంబర్ మాసంలో కూడా ఎయిట్ పర్సెంట్ పడిపోయాయి ఓవరాల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీతో పోలిస్తే ప్రీ పాండమిక్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఎలెవెన్ పర్సెంట్ ఈ ఫుట్వేర్ అమ్మకాలు పడి తగ్గుతున్నాయి సో ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి మరి ఎందుకు చెప్పుల అవసరాలు ఎప్పుడైనా ఒకటే రకంగా ఉంటాయి కదా మరి ఎందుకు తక్కువ చెప్పులు అమ్ముడుపోతున్నాయి ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఈ వీటి ధరలు పెరిగాయి కారణం ఏంటంటే వీటిపైన జిఎస్టీ పెరిగింది ఫుట్వేర్ పైన దాంతోపాటు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగి రిలాక్స్ బ్రాండ్ వాడు కూడా కొంత రేట్లు పెంచాడు కానీ ఎప్పుడైతే అమ్మకాలు పడిపోయా ఓ రెండు సార్లు రేట్లకి ఇచ్చాడు అయినా కూడా రిలాక్స్ అమ్మకాలు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో అంతకు ముందు పాండమి ముందు ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీతో పోలిస్తే ఇట్స్ ఎ ఫాల్ ఆఫ్ ఎలెవెన్ పర్సెంట్ అలాగే మీకు బాటా అమ్మకాలు బాటా కంపెనీ మనందరికీ తెలుసు పాపులర్ ఫుట్వేర్ కంపెనీ దీని ప్రైసెస్లో పెద్ద మార్పు లేదు కానీ అక్టోబర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూలో బాటా అమ్మకాలకు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గాయి సో జిఎస్టీ పెరగడము కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ పెరిగితే కొంత అమ్మకాలు తగ్గుతాయి కానీ ఫుట్వేర్ అనేది ఒక ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ ఎప్పుడు కూడా అమ్మకాల్లో కూడా డిస్క్రిషనరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు అంటే ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొనడం ఓ ఎయిర్ కండిషనర్ కొనడం ఇలాంటి ఒక కార్ కొనడం ఇది డిస్క్రిషనరీ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక వీటి ధరలు పెరిగినప్పుడు ప్రజల కొనడం తగ్గుతుంది కొంత వాయిదా వేసుకోవచ్చు కొనడం అన్నీ మానుకోవచ్చు కూడా కానీ ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు పాలు ఫుడ్ ఐటమ్స్ చెప్పులు సాధారణ బట్టలు ఇవన్నీ కామన్ ఐటమ్స్ ఇవి లేకుండా మనిషి బతుకులేడు చెప్పుల ధరలు పెరిగాయి కదా అని చెప్పులు కొనుక్కుంటా ఉండలేడు ఉప్పు ధర పెరిగింది కదా ఉప్పు కొనుక్కుంటా ఉండలేడు పప్పు ధర పెరిగింది కదా పప్పు కొనుక్కుంటా ఉండలేడు అందువల్ల ఫుట్వేర్ అమ్మకాలు వాస్తవంగా ధర పెరిగినా అమ్మకాలు ఈ స్థాయిలో తగ్గకూడదు కానీ ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి ప్రీ పాండమిక్ ఇయర్తో పోలిస్తే అంటే క్లియర్గా లోయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో ఉండే ప్రజల ఆదాయాలు ఇంప్రూవ్ కాలేదు ఆదాయాలు దెబ్బతిన్నాయన దానికి ఇది ఒక ఇండికేట్ వాస్తవంగా ఈ బ్రాండ్స్ రిలాక్సో బాటా వాటి చెప్పేది అంటే అర్బన్ మార్కెట్ పెద్ద ఎఫెక్ట్ కాలేదని అంటే రూరల్ అండ్ చిన్ స్మాల్ టౌన్ మార్కెట్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది అని చెప్తున్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈ కాస్ట్లీ ఫుట్వేర్ అంటే మినిమం పదిహేను వందలు అంటే కాస్ట్లీ ఫుట్వేర్ అమ్మకాలమో భారీగా పెరిగాయి ఇదే పీరియడ్లో 
నేను హౌసింగ్లో కూడా ఇదే చెప్పాను మీకు విల్లాస్ కాస్ట్లీ హౌసెస్ మోర్ దెన్ వన్ క్రోర్ హౌసెస్ ఏమో అమ్మకాలు పెరిగాయి కానీ అఫోర్డబుల్ హౌస్ సెగ్మెంట్లో అంటే తక్కువ రే వాల్యూ ఉండే హౌసెస్ ఏమో ధర అమ్మకాలు తగ్గాయి ఇదే ట్రెండ్ కార్ల అమ్మకాలు కూడా కనబడ్డాయి మీరు గమనించండి వన్ క్రోర్ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ ఉన్న కార్ల అమ్మకాలు పెరిగాయి బడ్జెట్ కార్లు అంటే లో ఎండ్ కార్ల అమ్మకాలు పెరగలేదు అంటే ఇండికేటర్ ఏం చెప్తోంది ఎకానమీలో ఎకానమీ గ్రోత్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అని లెక్కలు చెప్తే సరిపోదు ఎకానమీ గ్రోత్ అనేది ఎవరేజ్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న డబ్ ఆదాయం ఉన్న సెగ్మెంటు ఆదాయం లేని సెగ్మెంట్ అందరిది కలుస్తుంది కానీ జరుగుతున్నది ఏంటంటే మన కంట్రీలో ఒక ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ యొక్క ఆదాయాలు బాగా పెరుగుతున్నాయి రిచ్చర్ సెగ్మెంట్ అందువల్ల వారు కొనే వస్తువులు అమ్మకాలు పెరుగుతున్నాయి అది కోటి రూపాయల పైన ఉన్న కార్ కావచ్చు కోటి రెండు కోట్ల ఇల్లు కావచ్చు ఆఖరికి పదిహేను వందల రూపాయల చెప్పులు కావచ్చు కానీ సామాన్యుడు కొనే వస్తువుల అమ్మకాలము తగ్గుతున్నాయి దానికి ఉదాహరణే సాధారణ ప్రజలు కొనే మాస్ ఫుడ్వేర్ అమ్మకాలు పడిపోవడం ఇది మన ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉన్న ఇనిక్విటస్ గ్రోత్ అసమానతలతో కూడుకున్న వృద్ధిని ఈ ఫుడ్వేర్ ఎకనామిక్స్ తెలియజేస్తోంది